ഹായ് എവറി വൺ ഈലിംഗ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മൈൻഡിലേക്ക് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഒരു സ്ത്രീയിൽ അവളുടെ എഗ്ഗ് അണ്ടം ഓ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാം യൂട്രസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓവ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ഓവറി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഓവറിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മാസത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്ത മാസമാണ് പിന്നെ മറ്റേതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം ഏതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അതൊരു വിധാനത്തെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനകത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നു നിക്കാതെ കഴിഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മെൻസസ് ആയിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെൻസിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി യാതൊരു വിധ ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം അതെന്താണ് അതായത് ഓവുലേഷൻ എന്താണ് ഓവുലേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഓവുലേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെ ഓവുലേഷൻ്റെ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം ഏതാണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജി മെൻ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ എന്താ നോക്കാം ഓവുലേഷനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇൻറ്റേണൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനെ പറ്റി പറയാം ഇൻറ്റേണൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഒന്ന് വജൈന രണ്ട് സെർവിക്സ് യൂട്രസ് രണ്ട് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഓവറീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഓവറിയിലാണ് നമ്മുടെ എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുന്നതും അത് എന്താ പറയുക മെച്യൂറായിട്ട് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗ് ഉണ്ടായി എഗ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഓവറിയിലാണ് നമ്മുടെ എഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ ഓവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഓവം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഓവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫോളിക്കൾ ഫോളിക്കൾസിലാണ് എന്താണ് ഫോളിക്കൾസ് ഫോളിക്കൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പൊള്ളയായ പന്തുണ്ടല്ലോ പൊള്ളയ പന്തിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അറ പോലെയാണ് അല്ലേ ഒരറ ഒരറ അതാണ് ശരിക്കും ഒരറ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ എഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി ഫോളിക്കൾസ് ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളിക്കൾസ് ആണ് ഒരു ഓവറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഒരെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് ഒരു എഗ് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവ മാത്രമാണ് ഓലേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഫോളിക്കൾസ് പയ്യെ മെച്ചുറ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ടൊരു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഏതാണ് ഓലീഷൻ്റെ വരുന്നത് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ പീരീഡ്സ് ആവുകയാണ് ബ്ലീഡിങ് നടക്കുകയാണ് ആ ദിവസം മുതൽ ഈ എഗ് പയ്യെ പയ്യെ മെച്ചുറ് ആവാനായിട്ട് അത് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് സെവൻത്ത് ഡേ ആകുമ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരെണ്ണം മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് സെവൻത്ത് ഡേയിൽ ബാക്കി എല്ലാ ഓവർ അതായത് ഓവത്തിനെയും നശിപ്പിച്ചുകളെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഓവത്തിന്
ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ട്വൽത്ത് ഡേ ആണ് തേർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഡേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവത്തിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു സ്പേമിന് ഉള്ള ആയുസ് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ അതായത് മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൽത്ത് ഡേയിൽ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ സ്പേം വരുന്നുണ്ട് സ്പേം വന്നിട്ട് ട്വൽത്ത് ഡേ ഉണ്ടാവും തേർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഓലേഷൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓലേഷൻ നടന്ന എഗ്ഗ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ട്വൽത്ത് ഡേ കഴിഞ്ഞു ഇനി തേർട്ടീൻത്ത് ഡേ പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻത്ത് ഡേയിലാണെങ്കിലും സെയിം തന്നെയല്ലേ അതായത് സ്പേം വരികയാണ് ഫോർട്ടീൻത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയും അതിന് ആയുസ് ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേയിലും അതിന് ആയുസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും കാരണം ആ ഒരു ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കുട്ടി സ്പേം എത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടി ഉണ്ടാവും അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായി ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ വളരെയധികം ചാൻസ് കുറവാണ് ചാൻസ് അല്ല നമുക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഡേയിൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ബസ് ഡേ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരു സ്ത്രീയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പോലീസിൻ്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുക അത് എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്കൊരു സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവൾക്ക് എന്നാണ് ഓവലീഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് അവൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വയർ വേദന വരും അതായത് അടിവയറിൻ്റെ വശത്തായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒരു കുത്തി പിടിച്ച് കുത്തി പിടിക്കുന്ന ഒരു വേദന വരും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതൊരു ലക്ഷണമായിട്ട് കാണുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടിങ് ആണ് സ്പോട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രക്തത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ വരും ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കും വീണ്ടും ബ്ലീഡിങ് ആവുകയാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലർ വിചാരിക്കും അത് ഈ ഒരു ഏകദേശം ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേയോട് സംബന്ധിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ആർത്തവ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആ സംഭവം വരുന്നത് സ്പോട്ടിങ് ഡേ വരാം എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സ്പോട്ട് സ്പോട്ടായിട്ട് വരാൻ പിന്നെ ഒരു നേരിയ തോതിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതല്ലാതെ ഇതിന് പുറമെ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും വരുന്നൊരു ഇതാണ് വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് ഒത്തിരി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതൊരു അതിന് സ്മെല്ലൊക്കെ വരികയാണ് കുറേ ഒരുപാട് വരികയാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലരൊക്കെ പറയും വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നുള്ളത് അത് വേറെയാണ് അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓവലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുന്നോട്ട് തരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇളം മഞ്ഞ് നിറം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടിയായ വെള്ള കളറിലുള്ളതിലാണ് വരുന്നത് അത് ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് കട്ടിയായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കഫമൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റും യോനിയുടെ ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വ
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ പീരീഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊളിച്ചിനെ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മെൻസസ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് വരാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമാണ് നിങ്ങളുടെ സൈക്കിൾ അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുകയും ഓരോ പ്രാവശ്യം എപ്പോഴാണ് വരേണ്ടത് അതിന് ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുന്നതിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോ സ്ത്രീയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീയിൽ വരുന്ന പോലീഷിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ നടക്കുന്ന അർത്ഥവും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവർ നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ